Добрый день. Меня зовут Луис Клеменсон. И это Татьяна. Татьяна. Who is Russian? <laughs> and I am blessed to have her uh, minister with me and to translate for me. And we have a lot of ground to cover, so we're, I'm going to just jump right into it. And people tend tend to have questions about you know how do why did you go to France and where did you stay in France? But I'm just gonna skip all that because we need to save time. I spent three years in France and spent almost all of that time with the Lord. Три года я провел во Франции, и все эти годы я провел с Господом. И я молился по 8 часов в день, поклоняясь, молясь, и вместе с Ним. И на 20 раз в Духе Бог поднимал меня на небеса, и я провел время с Ним там. И в Духе Бог поднимал меня на небеса, и я проводил время с Ним там. I saw him from about here up. Я видел его примерно от плечей выше. And he was about this far from me. И он настолько близко от меня находился на таком расстоянии. And he's a little bit taller than I am. Он немножко выше, чем я. And he has long, well, shoulder length, dark brown hair. У него темно-коричневые волосы примерно до плеч. And very dark, very dark blue eyes. И очень темно синие глаза. And I expected him to look more Jewish. But he had more of a universal. Look. Like all all race races kind of look. But the the strongest impression that he had on me was how happy he is. Just so happy. And so the first time I saw him, I just blurted out, I said, Lord, you're so happy. And he didn't say anything, but I had this immediate revelation of he is so happy because he finished the job. He had done everything that he was supposed to do in obedience. And also I had this, I could feel this almost vibration throughout heaven that permeates with the knowledge of his perfect redemptive work. Это вибрация от его совершенной, абсолютной работы на земле. Я было ни одного угла на небесах, который бы не знала о том, что совершил Иисус. Now, during each of these 20 visits with the Lord, he said different things to me. И все эти двадцать раз он, конечно, говорил мне разные вещи. But there was one thing that he said every single time. Но было что-то одно, что он постоянно повторял. And this is what he said. My redemptive work was perfect and complete. И он постоянно повторял, что моя искупительная работа была абсолютно совершена. I provided for every need of man. I left out nothing. Tell people this. Twenty times he told me that. 
And after like the third or fourth time, I, I thought to myself, Lord, why do you keep telling me this? после третьего, четвертого раза он, я уже стала задумываться, Бог, почему ты мне все время об этом говоришь? I know that. Я это знаю. And yet every time he tell me. И каждый раз он продолжал мне об этом говорить. So after the last time that I saw him, I started finally to think about why did he do that? Итак, последний раз, когда я с ним встретился, я стал задумываться, почему действительно он мне все время об этом говорит. Потому что, естественно, у него есть причина для всего, что он делает. So I began to really meditate upon what he said and to research in the Bible his redemption. И я начал молиться об этом слове и начал искать в Библии все об искуплении. Now, the first thing I noticed when I began to meditate on this is that everything he said was in the past tense. My redemptive work was perfect and complete. I provided Я восполнил for every need of man. всякую нужду человека. I left Я не nothing. оставил ничего. It's all done. Это уже все сделано. It's a completed act. Это совершенное действие. When we get saved, he does not need to die again. Чтобы нам спастись, ему не нужно умирать снова. When we get healed, he does not need to get whipped again. Когда мы исцеляемся, ему не нужно быть избитым снова. To cast out a demon, he does not need to defeat the devil again. Чтобы издать беса, ему не нужно умирать снова. His redemptive work has been completed and a finished product. Его искупительная работа это совершенный продукт, совершенное действие. You know John 3:16. Вы знаете Иоанна 3:16. For God so loved the world that He gave. Что Господь так возлюбил мир, что отдал His only begotten Son. Сына своего. He doesn't need to do it again. Ему не нужно делать это снова. One of my favorite teachers. Один из моих любимых учителей. Was Kenneth Hagin. Был Kenneth Hagin. And he said one time, I haven't prayed. For anything in 20 years. И однажды он сказал, я вообще ни о чем не молился 20 лет. Everything I need has already been provided. Все, что мне нужно, уже было восполнено. I receive what's been provided for me. Я принимаю то, что было, то, что мне нужно. There is no need for us to bang on the sofa and cry out to God. And try to touch his compassion. Нет абсолютно никакой необходимости нам стучать под дивану и кричать Богу и кричать, что нам нужно о наших нуждах. It's a completed, redemptive work. Это уже совершенная искупительная работа. How many here understand that? Do you all get that? Кто из вас понимает это? Вы понимаете, о чем речь? The next thing that I, I began that came crashing in on me was very much related to uh, my practice as a lawyer and as a minister and counselor. Следующее, что меня очень тронуло, потому что я был юристом, я практикующий консультант и служитель. So many people would come to you. With their sorrows and their так griefs, много людей приходили ко мне с их горестями, с осуждениями, с, с разбитыми сердцами, трагедиями, ошибками и сожалениями. Uh, Это просто нечислимое число людей, которые тащат на себе on тяжести, on their, on their времена на их душах uh, годами. There were people that took their hurts with them to their grave. 
были люди, которые просто со своей болью ушли в гроб. Один пастор мне сказал, когда он смотрит на свою аудиторию, он видит только горе. In third, I'm going to call your attention now to a scripture. The third letter of John, verse two. The third letter of John. Verse two. John wrote, "Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health." Just as your soul prospers. Он молится возлюбленным. Я молюсь о вас, чтобы вы преуспевали во всем, как ваша душа преуспевает. So John is making a direct connection here. Иоанн, он делает здесь прямую прямую связь. Between между your prosperity and your health. Между вашим преуспеванием и вашим health здоровьем. And the prosperity of your soul. И преуспеванием вашей души и здоровьем. He says. Your prosperity and your health depends upon the prosperity of your soul. Он говорит, что преуспевание ваш ваше преуспевание вашего здоровья зависит от преуспевания вашей души. Now I know from my own personal experience that at the most crucial times of prayer and action, the devil will knows exactly what to throw at me. И я знаю своего собственного опыта, что когда наступают тяжелые времена, и дьявол он действительно знает, как тебя пнуть и на что наступить. Он наступает именно на раны моей души, моего духа. Люди, которые мне сделали больно и сожаления, которые у меня были. Sinks your ship at the most crucial time. Это просто разрушает твой корабль в самое тяжелое время. Sometimes you can work for for years to get to a place in God, just for the devil to yawn and push that red button. Иногда ты можешь годами работать и работать на Божьей ниве, и потом какой-то момент дьявол придет и пока пока дьявол сидит спит зевает, и потом он просто придет и пальцем тыкает и ты все упал. Now you know uh, the twenty-second psalm. In our Bible, it's the twenty-third psalm. Where he says, "The Lord is my shepherd." He restores my soul. It's key that God restores your soul. Это ключ, когда Бог восстанавливает твою душу. In Philippians three thirteen. Philippians three thirteen. Now, if you have your Bibles, если у вас есть Библии, or perhaps you know this verse, возможно, вы знаете этот стих. This is one of those crescendo moments in Paul's life and writing. Это был действительно самый критический момент в посланиях Павла. He's talking about attaining. His destiny with God. Он он говорит о том, что он входит в судьбу от Господа. That he could finish this life and do what he was supposed to do. Он говорит о своей судьбе в Господе, что он может делать и совершить то, для чего он был призван. And in this profound context, he says, "There's one thing I do." И в этом контексте он говорит, единственное, что я делаю. I forget the things that are behind. Ты забывай заднее. When Paul says, "There's one thing I do," это Павел говорит. Единственное, что я делаю. You know, we should take notice. Мы должны заметить это. Forget the things that are behind. Забыть старое, забыть прежнее. So, in this context. В этом контексте. Counseling people, and just my association with all these people with problems, I would very often, at least in America, we would hear the phrase "time heals all wounds." 
проводя консультации людям, единственное, что мы слышали, о, время исцеляет. Well, it seems to, you think it comforts people. Ты думаешь, что это просто успокаивает людей? But what about right now? Ну, почему не прямо сейчас? What about the hurting soul that's sitting there with you, with a broken heart? Почему говоря о человеке, который сидит с разрушенной душой, которому больно? I mean, there, there's some heavy stuff that people carry around. Некоторые действительно проходят очень сложные времена и очень несут в себе тяжести. I can't tell you how many middle-aged people I've talked to who. The, Who want to tell me about what happened to them when they were 16? Вы не представляете, сколько людей, которые находятся в среднем возрасте, говорят, говорили мне о том, что с ними произошло, когда им было 16. When I was 16, my boyfriend left me. Когда мне было 16, мой парень оставил меня. My parents didn't love me. Мои родители не любили меня. My father wouldn't talk to me. Мой отец со мной не разговаривал. And then, of course, there's some serious things. There's divorce. Конечно, там есть серьезные вещи, развод. And the worst of all is the death of a child. И самое больное всех это смерть ребенка. And so, when I read, when I began reading about the redemption in the Bible, когда я начал читать Библию об искуплении, all of this was stirring in me because this had been my life. The, these kind of problems I've been dealing with for so long. Это все просто начало бурлить как бы во мне, потому что с этими со всеми проблемами я пытался сам разобраться в течение долгого времени. And the predominant attitude among almost everybody, including Christians, was that these are things you need to work through. И многие из христиан просто думают, что с этим нужно жить. Как-то разбираться с этим. Counselor counselor, И они идут от одного консультанта к другому. Friend friend, от подруги к другу. They, they, they И они хотят просто снять с себя это бремя со своей души. If I could just tell my friend here, И если я мог бы сказать моему другу, all my hurts, вся моя боль, Everything, everything that's been burdening my soul. Все, что тяжелеет, меня грузит. That I'll feel better. Мне кажется, мне будет легче. And then I, I go to somebody else and do the same thing. И потом я пойду к другому и скажу то же самое. I go to a counselor an hour every week. И я ходил к консультантам каждую неделю. Now, does that sound to you like Jesus met every need? И разве это похоже на то, что Иисус, Он восполнил всякую нужду? So, I came across a very uh, popular verse, a very well-known Bible verse, Isaiah 53. Итак, я нашел uh, очень популярную Библию uh, стих, Исаия 53 глава. Now, y'all are... If you're like me, you've probably read this verse about a hundred times. И как я, вы наверное читали этот стих тысячу раз. But with all this boiling in me, when I read Isaiah 53 verse four, со всем этим что бурлило внутри меня, когда я стал читать Исаия 53 глава, it's like I got hit by a truck. Это как будто было такое ощущение, что меня ударил грузовик. And this bright light went off. And this такой яркий свет просто включился. It says, "Surely he has borne our griefs and carried our sorrows." The chastisement of our peace. Осуждение нашего мира было на нем. The chastisement is when somebody. Итак, осуждение это когда в английской версии у нас просто осуждение. Такое, когда кто-то на тебя орет, ругается, обсуждает тебя. It just makes you feel this small. И просто заставляет тебя чувствовать таким маленьким. It's happened to all of us. Это происходит с каждым из нас. И да, это ворует наш мир. Итак, в Исаии 53 я увидел probably the most famous verse about Christ's redemptive work. Скажем, самый популярный стих о 
о искупительной жертве и работе Иисуса. Он понес наши немощи болезни. Our chastisement. И наше осуждение. И потом я пошел в Исаия 61 главу. Это очень важно. Исаия 61 глава. 3-4 стих. This happens to be the same scripture that Jesus used when he preached. Talking about Jesus. And Jesus in Isaiah says he sent me to heal the broken heart. To proclaim liberty to the captives. And the opening of the prison to those who are dead. Now I have encountered people with a broken heart. Итак, я разговаривал, консультировал людей с разбитыми сердцами. You know, this is something that doesn't go away. Знаете, это нечто, что просто так не уходит. There doesn't seem to be any amount of time that you can look forward to to a light at the end of the tunnel. If you want to look at the light. Well, we have. Well, there doesn't seem to be any end. А похоже, что этому нет конца, что люди просто не видят свет конца тоннеля. And here it says, просто говорится, that Jesus was sent to heal the broken heart. Был послан, чтобы исцелять сокрушенных сердцем. And I had a broken heart. У меня было разбитое сердце. And I had had it for years. И годами. And I read this. Я это прочитал. It's gone like that. Это просто ушло мгновенно. Just like that. Вот так. По щелчку. I mean, I could spend the next half hour telling you how horrible it was to have a broken heart. Я могу потратить еще полчаса вашего времени просто рассказать вам, как ужасно иметь разрушенное сердце и как тяжело мне было. And found no comfort. И просто не найти утешения. But then when I realized this, but then when I read this, it just happened. It just happened. I can tell you it works. 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 И я хочу, чтобы вы поняли, что искупительная работа Христа, она включает в себя ваше разрушенное сердце. Ваше горечь, ваше осуждение, ваше разрушенное сердце. Вам не нужно нести это в себе. Так, следующее, что Господь мне показал, немножко я должен рассказать предысторию. On the last twentieth time that I was with Jesus, на двадцатый раз, когда я был с Иисусом, He asked me, "Can you hate sin as much as I do?" Он спросил меня, "Ты можешь ненавидеть грех так же, как ненавижу его я?" I said, "Lord." Он сказал, "Господь." I don't know. That's very difficult, but I'll try. Наверное, это очень сложно, но я попытаюсь. It must have been good enough because immediately. I was in the presence of God the Father. Наверное, его ответ удовлетворил и мой ответ удовлетворил его, потому что мгновенно я оказался в присутствии Отца. Now, of course, I could not see him, but there was no mistaking it. Конечно, я не мог его видеть своими глазами, но я знал, что он. It's the most awesome presence possible. Это самое потрясающее присутствие, которое возможно. And from then on, I was able to go into the Father. The Father's presence every day. И затем я мог входить в присутствие Отца ежедневно. And on many of these occasions, He would tell me 
the things that I have. И нам таких в этих случаях он говорил о вещах, которые у меня есть. So naturally, when I left his presence, Когда я выходил из его присутствия, я просто приходил в свою комнату и говорил, я принимаю это верой. It я это провозглашал и принимал это верой. Но я на самом деле ничего не принимал. There were seven months when I went very frustrating process. Я проходил этот не вполне себе удобный момент. Here I was in the very presence. Здесь я находился в самом самом присутствии Бога Отца. Who just finished telling me? Который просто только что закончил мне говорить, что у меня есть нечто. I would at least profess that I have it by faith. И что мне нужно просто говорить, верой принимать, что это у меня есть. And yet I didn't have it. И у меня этого я принимал, говорил, но у меня этого не было на самом деле. And, and some of these, well, these were some pretty heavy things too. И это были тоже нас очень тяжелые вещи. Now that's frustrating. И это очень волнительно. And then one day I was reading Ephesians again. И потом я прочитал Ефесянам. Probably the three hundredth time I've read Ephesians. Наверное уже триста раз я прочитал Ефесянам. And I came to uh, verse three twenty. И я нашел три три двадцать третья глава двадцатый стих. And it's very important Это that you важно. see this verse. Чтобы вы на это посмотрели. Because what I really want to come out of today's lesson is that you now have this. We're trying to share with you a divine process божественным процессом that will change your life. Который изменит вашу жизнь. And this is a key element. И это ключевой элемент. So I get to Ephesians 3:20. Итак, я открыл Ефесянам 3 глава 20 стих. And, and remember. И помните. It's been seven months when I haven't received anything. Это было семь месяцев, когда я на самом деле ничего не принимал. And Paul writes, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. According to the power that works in us. И тут Павел пишет: а тому, кто действующий в нас силу, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. And it's like somebody set off a hand grenade in my pocket. И это просто также меня удивило, как будто ударило меня. That's it. Вот оно. I knew that this is it. Я понял, что вот оно. There's nothing wrong with prayer, but God had dried it up so that He could show me something new and different. Нет ничего плохого в молитве, но Бог убрал нечто, чтобы Он меня мог научить новому. He wants to do exceedingly abundantly all that we ask or think, but it's according to the power that's in us. Он хочет сделать нас несравненно больше всего, чего мы просим или помышляем, но это Согласно своей силе в нас. So I jumped up. Я подпрыгнул. Threw my hands in the air. Я просто вознес свои руки. And I said, I the power of God. Я высвобождаю силу Божью. For the first thing, there were four things I really wanted. И я там для первой вещи я действительно хотел четыре вещи. And then I said, I release the power of God. Я высвобождаю силу Божью. Number two. Я высвобождаю силу Божью на третью вещь. Я высвобождаю силу Божью на четвертую. И знаете, что произошло? Все, все эти четыре вещи просто так по щелчку я получил. Это все это связано с семьей. Я сказал, Господь показал мне нечто. Он меня переводит на новый уровень. Итак, давайте 
давайте перейдем к второму посланию Петра. Second Peter verses three and four. Второе Петра. Первая глава три четвертый стих. You know, I had loved this verse for many years. Я много лет любил этот стих. But I had never really seen the connection between the promises and the power. Но я не видел действительно связи между обещаниями и силой. Now listen to this. Послушайте. And His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Я стал говорить, что Господь все восполнил для жизни и благочестия. Не замечая того, что ниже написано согласно его божественной силе. And then in verse four it says, и в четвертом стихе сказано, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, которым that, дарованы нам великие драгоценные обетования, that through these you may be partakers of the divine nature. дабы вы через них сделались причастниками божественного естества. You want to become partakers of the divine nature. хотите ли вы быть частью божественного естества? Do you want all things that pertain to life and godliness? Хотите ли вы все, все что подразумевает в себе божественность? It's through His power. Это через Его силу. It's through His power. Через Его силу. It's through the power that's working in you. Через Его силу, которая работает в вас. Do you see the connection? Видите ли вы связь? Do you see the connection? Видите связь его? Between receiving what is in the redemption. And the release of the power of God. Искупление и принятие силы Божьей. Now, you all have heard lots of teaching about faith, so I know you know a lot about. Я знаю, очень много учений слушали о вере. Я знаю, что вы знаете много о вере. All of that still applies here. Все это, конечно, подразумевает себя здесь. You know, faith is very simple. If you believe, you receive. Вера, это очень легко. Если веришь, ты принимаешь. If you don't believe, you don't receive. Если ты не веришь, ты не получаешь. And you cannot be passive. И ты не можешь быть пассивным. One of the best examples in the Bible is in Mark five with the woman with the issue of blood. Один из лучших примеров это Библии это женщина с кровотечением. She confessed. Она говорила в себе, если я только прикоснусь к краю одежды его, я исцелюсь. И она была исцелена. Она не была пассивна. Мы не можем быть пассивными. Когда мы хотим что-то получить в Богу, нам не нужно иметь такое поведение. Ну, так. Если Бог хочет, чтобы я исцелился, You go up for prayer, and you just well. He's going to give it to me. Well, now I've been a Christian now for 45 years. Я был христианом 45 лет. How many church services and conferences do you think I've seen? Как вы думаете, сколько конференций и служений церковных я видел? How many times do you think I've seen people go up for prayer? Как вы думаете, сколько раз я видел людей, которые идут за молитвой на молитву? And now I ask you, how many times do you think I've seen a real miracle? И как вы думаете, сколько раз я видел настоящие чудеса? That's because people go up passive with a passive attitude. Ну вот, потому что люди идут просто с пассивным поведением, с пассивным настроением. Well, give it to me. Ну да, дай мне это. He's got to give it to me. Ну он должен мне, наверное, это дать. There was a time when I was really into watching Benny Hinn's. Crusades on television. Одно время я смотрел Крусейды Банихина по телевизору. Because when we were in France, we didn't have all that much to watch. Когда мы были во Франции, у нас не было много, что мы могли смотреть. And he'd have maybe five thousand people at every one of these crusades. И у него на Крусейдах были примерно по пять тысяч человек. And at the end of the program, they'd have testimonies of the people that were actually healed. И в конце каждой программы были свидетельства людей, которые получили исцеление. 
And there was normally no more than two or three people. И обычно это не больше двух-трех человек. Out of five thousand. Из пяти тысяч. And there was one common denominator with every one of these people who actually got healed. И каждый из этих чудес у них между ними было нечто общее. They all said in a very excited manner. Они все говорили в очень таком вдохновленной манере. I knew that if I came я today, знал, I'd be что если я приеду на этот крусейд, я буду исцелен. And they were. И они были исцелены. И остальные 4908 они приехали с пассивным настроением. God's gonna give it to me. Ну, Бог, наверное, мне это даст. And you know what they got? И знаете, и вы знаете, что они получили. I've been to conferences where there's 5,000 people, and every single person there gets hands laid on them. Я был на конференции, где были по 5,000 человек. За каждого человека на этой конференции молились, на него воскладывали руки. And I wait for the testimonies. И я ждал свидетельств. And you know how many you hear? И знаете, сколько я услышал? Usually none. Обычно ничего. Because the the minister he's supposed to just shut it down your throat. Люди думают, что служитель просто должен в горло это вложить, это исцеление. Есть такая сцена в Откровении, когда ангелы берут уголь и говорит Иоанну, возьми этот уголь. And John says, "Give it to me." And the angel says, "I said, take it." I said, "Take it." I uh, uh, have have noticed that. Desperation and desire have an enormous role to play here in success. Я заметил, что в успехе успехом является действительно вот эта жажда и желание сильное. I had a pastor come to me one time. Однажды ко мне подошел пастор. And he was at the bottom of the bottom. И он был просто внизу низов. He had lost his job as a pastor. Он потерял свою работу как пастор. He had lost. His wife had left him. Жена ушла. He had lost his house. Он потерял свой дом. He lost his children. Своих детей. He lost his self-esteem. Он потерял свою уверенность в себе. He was a broken man. Он был разрушенный человек. I mean, you talk about hungry. This guy. Говорите о жажде. Was hungry. Он голоден. Он был действительно голоден. So when I said here. Когда я сказал. Grab my hand. Вот, возьми мою руку. Он просто схватил меня за руку. And a month later, he calls me up and says, "Can I come see you?" Я могу встретиться с тобой? I said, "Yes." 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 Everything in my life has been redeemed. Сказал, все в моей жизни восстановлено. You see what Jesus said? He said that I have provided for every need of man. Видите, когда Иисус сказал, что я восполнил всякую нужду человека, I have left out nothing. Я ничто не оставил незавершенным. Do you understand that? Вы понимаете это? That his redemption was perfect and complete. Что его искупитель, искупление, оно абсолютно завершено. I had another guy who took four hours to tell me all his problems. У меня еще был есть еще один пример парня, который рассказывал мне четыре часа, что с ним произошло. Boy, you talk about a guy who was hungry. Вы говорите о том о голоде. He had spent fourteen years in depression. У него была депрессия четырнадцать лет. Attempted suicide. Он пытался покончить жизнь самоубийством, наркотики. He had not been able to speak to a woman in 14 years. 14 лет он не мог разговаривать с женщиной. This was one hungry guy. О, это был действительно голодный мужчина. I said, "Here, grab my hand." Я сказал, вот возьми меня за руку, возьми мою руку. 
A week later he calls me up and he says, Неделю спустя он звонит мне и говорит, I've had dates with four different women. Я теперь на четыре свидания уже успел сходить. И я не могу решить, какая мне из них больше нравится. You cannot be passive. Вы не, не можете быть пассивны. You've got to release your faith. Вы должны высвободить свою веру. When the power of God comes, you release your faith. Когда сила Божья сходит, вы высвобождаете свою веру. You have to understand that the redemption has already been done. Вы должны понять, что искупление оно уже было совершено. It provides for every need of man. И восполнило все нужды человека. He left out nothing. Ничто не не осталось несовершенным. All your sorrows, your Все ваши горечи, your broken heart, разрушенное сердце, your regrets, сожаления, your pain, ваша боль, your rejection, отверженность, everything, все has been redeemed. Было искуплено. I know somebody very well. Я знаю одного очень хорошо, у которого было видение. And this was an open-eyed vision. Это было явное видение. And she was sitting there, and Jesus appeared before her. А она сидела, и Иисус перед ней явился. What do you want? И спросил, что ты хочешь? And she said, I want. сказала, я хочу. I want good health. Я хочу хорошее здоровье. And she said, you should have seen how his face just. И, он, и она свидетельствовала, что вы должны увидеть, как его лицо потускнело. Его разочарование было на его лице. И годами она думала, что это из-за того, что она спросила что-то для себя лично. Но потом она поняла, что она просто обидела его. Was she asking him to get whipped again? She was. Jesus, would you please get whipped again because I need to get healed? We're going to minister now. What we really want to do here is for you to activate the things that you've heard. I know that a lot of them are things that you already know. But when you put the, the, the four things together, It can change your life. Это может изменить твою жизнь. It can change the way you minister to others. И может изменить служение то, как ты служишь другим. It has changed my life. Это изменило мою жизнь. It has totally transformed the way I minister to others. Это полностью трансформировало то, как я стал служить другим людям. And the results are like one thousand times better. И результат тысячи раз больше, лучше. The ingredients. I'm going to go over them again. И ингредиенты я еще раз проговорю. Now, do all of you now know that the redemption is a completed act? Все из вас сейчас знают, что искупление это уже совершенный акт. Jesus went up and he sat down next to his father. Иисус он поднялся на небеса и сел рядом с отцом. And he didn't go. Ah. И он так не сделал. Я что-то забыл. И отец не посмотрел на него так и сказал, да. Сынок, ты все отлично сделал, но, но вот об этом ты забыл. Я вам могу сказать, как свидетель, что Иисус, Он счастлив. И You carry around. И это включает в себя все эти тяжесть, которую ты несешь в себе. There's no hurt in your soul or spirit that he didn't pay for. Нет ни одной боли в твоей душе или в твоем духе, за которую он не заплатил. There is no sorrow, no grief, нет no такого сильного no осуждения, no regret, no mistake, разбитого сердца, осуждения, no ошибки. 
You know, both of those verses in Ephesians 3:20 and 2 talk about exceedingly abundantly. Говорят о том, чтобы получить невозможно больше того, о чем ты просишь помышляешь. божественной силой. And that you have a, a place to play in this. Your Desire, your hunger, your faith. И ваша часть во всем этом — это ваше желание, ваш голод получить это. Is essential. Это необходимо, ваше желание. There is no pastor who's going to be able to shove it down your throat. Нет ни одного пастора на свете, который может сунуть это вам в горло. Now, <coughs> Tatiana and I are going to both be available. To мы release the power of God будем освобождать силу Божью and for you to receive. и чтобы вы приняли and we are not lay hands on you. мы не будем воскладывать на вас руки you come up here, we're not gonna... мы не будем вот так вот на вас возлагать руки I know at least for me, I'm just gonna stand here and... я буду, я знаю, по крайней мере я, я буду спокойно стоять you want it, you come и down. если ты хочешь, ты Подходи, получай, принимай. И пусть твоя вера и твое сильное желание, оно просто вытащит из меня это. Now, Tatiana is much better with deliverance than I am. <laughs> Татьяна в основном молится за освобождение. <laughs> Лучше освобождение. И есть некоторые проблемы, которые действительно освобождаются во время освобождения. If you have a problem with cancer, or arthritis, or if you have an addiction to tobacco, alcohol, gambling, pornography, pornographia, alcohol, курение, игра, игромания, those are demonic and это демоническое влияние. Это демон, демон, который надо просто выгнать. Идите к Татьяне. Thank you. I will deal with all the demons and you will stand Как всегда, женщина достается самая легкая работа. Нет уж мужчины, давайте вы. Okay, now, do you all understand these four points? Вы понимаете эти четыре пункта? Поднимите руки, если вы понимаете, о чем идет речь. Okay. So we're gonna make ourselves available. Итак, мы сейчас готовы служить. And I'm gonna turn off the mic. Я выключу микрофон. Да, вам даже не нужно говорить, что у меня ваша проблема. Можете выходить.